എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റിംഗ് ബഡ്ഡി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫോർ മോർ ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മാനു മാനുവൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സിൽ ഒന്നാണ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറയുന്ന മറ്റു പേരുകളാണ് ഗ്ലാസ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് അതായത് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിങ്ങിലെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് ബോക്സ് എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് അതായത് ഉള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഗ്ലാസ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ കോഡിങ് സ്ട്രക്ചർ കോഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ആൽഗുരിതം എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് കാരീഡ് ഔട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നോളജ് ഓഫ് ദ ഇന്റേണൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇന്റേണൽ ആർക്കിടെക്ചർ അതായത് ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞിട്ട് അത് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഈ പടം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ കാണാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കണതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണോ വരേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്ന ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ ഇന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വരണമെന്ന് അറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് വരണേന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് ഉള്ളിൽ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ എന്താ നടക്കണേ നമ്മൾ അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ ഗ്ലാസ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയണം ഓക്കെ ഇനി പലതരം വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗിൽ നിന്ന് പലതരം ടെസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ ആർക്കിടെക്ചർ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ അറിയണം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളതിൻ്റെ കോഡിങ് അതിൻ്റെ കോഡ്സ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് നോക്കിയിട്ട് കുറേ ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഏതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഓരോ ലൈനും ഓരോ ലൈൻ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് മൊത്തം ഇത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയി ഇത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എറർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് പറയുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അടുത്താണ് ഡിസിഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ആൽഗുരിതത്തിൽ കുറേ ഡിസിഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ മുഴുവനുള്ള ആകെയുള്ള ഡിസിഷൻ പോയിൻറ്റ്സിൽ എത്ര എണ്ണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു എത്ര എണ്ണം പാസ്സായി ഫെയിലായി നോക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിനായിട്ട് ഇഫെൽസ് ഡിസിഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അടുത്താണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ കുറേ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ട്രൂ ഫോൾസ് എന്നുള്ളത് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കും മെയിൻലി അത് നമ്മൾ നോർ ഗേറ്റ് ആൻ ഗേറ്റ് ഓർ ഗേറ്റ് നാൻഡ് നോർ ഗേറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പലതരം കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മളിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പലതരം ഒരു ഇതിൽ തന്നെ പലതരം ട്രൂവും ഫോൾസും വെച്ച് പലതരത്തിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിനായിട്ട് വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഒരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ